Universos oscuros. No tienen una definición como tal, pero podríamos decir que son aquellos universos ficticios en donde existen entidades, o personas, o cosas, que arruinaron el universo y lo convirtieron en un mundo inhabitable, peligroso y horripilante. O por otro lado, uno donde las cosas se desarrollaron por acciones humanas o eventos extraños de la peor forma posible, creando un mundo distópico, muerto y completamente loco. Eso sería básicamente los universos oscuros. Ahora, con la definición de los universos oscuros hecha, les presento 5 universos oscuros. Y comenzamos con el número 5. Un mundo de fantasía común y corriente cambiaría para siempre cuando un antiguo y malvado Lich logró desarrollar una nueva forma de magia. Se desconoce los detalles de esta magia cómo fue capaz de realizarla a escala mundial, pero su resultado fue catastrófico. Este hechizo arrojó al mundo en el olvido, y dando inicio al universo de Loop Hero. Pero en este universo no todo estaba perdido, o no todo había sido destruido, ya que si bien había destruido todas las cosas, por alguna razón todavía existían los humanos. Estos supervivientes ahora tenían que vivir en un mundo extraño rodeado por una extraña niebla, en donde si entrabas en ella, en el mejor de los casos, te haría olvidar todo y volverías sin nada en las manos, o sin recordar lo que había ocurrido dentro de ella. Y en el peor de los casos, te encontrarías con uno de los innumerables monstruos que aparecen dentro de ella y morirías. Así, en estas condiciones tan extrañas, sin espacio, ni tiempo, ni lugar, solo con la extraña niebla como referencia, estos humanos o sobrevivientes hicieron un asentamiento, si es que se puede llamar así, donde rescataban a todos los que podían, y resistían todo el tiempo que podían. O eso creían, ya que al no existir el tiempo, era imposible decir exactamente cuánto habían estado sobreviviendo. Durante uno de estos rescates habituales y peligrosos, los supervivientes se encontraron con un caballero, quien no solo recordaba todo lo que ocurría detrás de la niebla, sino que también podía traer objetos consigo. Pero no solo objetos, sino cosas. Cosas anteriormente olvidadas, como ríos, bosques y demás cosas extrañas. Este caballero o entidad parecía que tenía la habilidad de reconstruir el mundo, y conociendo esto, el caballero se dijo a sí mismo que era su deber derrotar al Lich y reconstruir nuevamente el mundo. Y así entraría una y otra vez dentro de la niebla, donde reconstruiría parte del mundo mientras se enfrenta a innumerables enemigos, todo esto para conseguir la atención del Lich. Y después de lo que pareció una eternidad, el Lich finalmente apareció frente a él. Y luego de una batalla muy difícil, el caballero lograría derrotar al Lich. Pero nada cambió. Y gracias a las palabras que le dijo el Lich, el caballero comenzó a pensar y sospechar que algo mucho más grande estaba ocurriendo en este mundo que algo mucho más poderoso que un simple Lich lo destruyó. Pero sin importar nada, el caballero no se detendrá hasta arreglar este mundo. Así que tomando nuevamente sus armas, el caballero camina lentamente una vez más hacia la niebla. El universo de Iron Lung se desarrolla en el futuro donde la humanidad pudo colonizar diferentes mundos por la galaxia. Se desconoce cómo se desarrolló la humanidad en estos mundos, o cómo es la vida en general, o la situación de la humanidad en este escenario tan particular. Por ahora solo podemos especular que la humanidad para ese momento estaba siendo controlada por un solo gobierno. Sin importar esto, la vida para la humanidad se desarrolló con normalidad hasta que ocurrió lo que se conoció como el Racto Silencioso, que fue un evento desconocido que causó que todos los planetas habitables y diversas estrellas en el universo desaparecieran repentinamente. Esto junto a todos los habitantes que se encontraban en estos planetas. Los únicos sobrevivientes de este terrible y siniestro evento fueron naves espaciales que se encontraban en un viaje lejos de cualquier planeta y personas que vivían de forma permanente en estaciones espaciales. Al inicio de este evento apocalíptico la humanidad cayó en la desesperación, pero pronto se organizaron y las naves y estaciones sobrevivientes formaron una coalición llamada la Coalición de Hierro, quienes de forma obvia optaron por un gobierno totalitario, pues sin planeta los recursos se volvieron finitos y la capacidad de producir ciertos bienes se redujo mucho. Durante este gobierno de hierro la humanidad resistía a duras penas, y en busca de esperanza viajaban por el espacio intentando encontrar cualquier tipo de planeta habitable. Y en una de estas búsquedas, ellos encontrarían algo bastante desconcertante. Lo que encontraron fue lunas de sangre. Aunque no exactamente lunas hechas de sangre, sino lunas desiertas sin recursos naturales que lo único que poseían en ellas era un extraño y extenso profundo océano de sangre. Durante los estudios de este extraño océano, algunos científicos analizaron la sangre y los análisis arrojaron que estos océanos eran de sangre humana lo que volvió más perturbador y desconcertante a estos extraños océanos. Se hicieron más análisis a estos océanos, pero no se pudo encontrar algo relevante, aparte de algunas anomalías extrañas en las profundidades de estos mismos. Y debido a los altos riesgos que suponía realizar una investigación más a profundidad, en otras palabras una expedición, se tomó la decisión de no investigar más, pues se gastaría más recursos de lo que se podrían conseguir durante la exploración. Pero esta decisión no iba a durar mucho, ya que con los años, la coalición de hierro no podía encontrar ningún planeta, y los de por sí ya escasos recursos comenzaron a escasear mucho más. Por lo que sin otra acción, la coalición de hierro decidió armar expediciones voluntarias y forzadas hacia los diferentes océanos de sangre. La expedición más reciente es una conocida como la AT-5, 
que es famosa por usar, debido a la falta de recursos, un submarino de poca profundidad. Y debido a esto, se le sellarían todas las ventanas para que éste pudiera resistir la presión de la profundidad del océano de sangre, dejando así al voluntario un convicto cuyo crimen es algo cuestionable bajo los estándares humanos normales, con nada más que un mapa y los paneles de direcciones del submarino para así conducirse por las profundidades del océano de sangre y evitar las entidades que pudieran estar esperándolo ahí. Estas expediciones son prácticamente una ejecución, todo el mundo lo sabe, pero extrañamente la coalición de hierro y la humanidad espera fervientemente encontrar algo dentro de estos océanos de sangre, algo ya sea para revertir el rapto silencioso o algo para que le pueda dar la oportunidad a esta humanidad de sobrevivir, pues lo único que tiene la humanidad en este universo son naves espaciales viejas, casi destruidas y estaciones espaciales que no se mantienen, además de obviamente la inmensidad y oscuridad del espacio. El universo de Mandela Catalog, o nombrado por lo más gracioso de ustedes como el catálogo Manuela, se desarrolla en la Tierra, y todo parecía ser normal en este universo, pues todo es igual a nuestro. Sin embargo, en Mandela Catalog existe una verdad que se encuentra oculta y que nadie conoce, y es que en la oscuridad de la noche, si tienes mala suerte, puedes encontrarte con un ser incomprensible y muy terrorífico, conocido como los alternos. Los alternos son individuos, o mejor dicho, seres de origen desconocido que pueden aparecer de forma esporádica en cualquier parte del mundo. No se sabe casi nada de ellos, lo único que se podría conocer, o se cree, es que por alguna razón desconocida odian a los humanos, por lo cual los alternos atacan de manera exclusiva a la humanidad, pues hasta los momentos no se encuentra registrado algún ataque hacia los animales, y que tienen también una perturbadora capacidad de cambiar de forma y producir todo tipo de sonidos e incluso imitar voz, razón por la cual pueden tener formas desconcertantes, como extremidades alargadas o grandes, así como también una forma de hablar bastante interesante y terrorífica. Pero que esto no los extrañe, pues los alternos al parecer atacan a los humanos principalmente a través de tácticas psicológicas para inducir terror, pánico y desesperación a sus víctimas. Todo con la finalidad para que éstas se vuelvan vulnerables a sus ataques o incluso ellas mismas se hagan daño. Y se cree que hacen esto debido a que físicamente pueden ser débiles o no resistir mucho daño físico. No obstante, aunque decir que atacarlos puede sonar fácil, esto realmente es toda una hazaña. Considerando que puede ser extremadamente intimidante debido a que todas las características que poseen los alternos se encuentran específicamente diseñadas para causar terror a sus víctimas. Por lo que lo más normal que puede ocurrir al encontrarte con un alterno es quedarte paralizado del miedo o salir corriendo en desesperación. Se cree que los alternos han cobrado miles de millones de víctimas a través de la historia, pues varios investigadores han descubierto que los alternos han estado entre los humanos desde hace mucho tiempo, solo que ahora, por una extraña razón, se han vuelto más activos. La teoría más aceptada por todos es que ellos tenían una habilidad para manipular aparatos electrónicos y cualquier cosa que transmita a través de ellos, la cual no habían podido usar debido a la falta obvia de aparatos electrónicos durante toda la historia de la humanidad. La razón por la que actualmente se mantiene oculta la existencia de los alternos es desconocida, pero se cree que los alternos a través de la manipulación de los medios han incentivado de forma activa que se oculte su existencia, así como para evitar una especie de efecto llamada que pueda volverlos mucho más activos. Se cree esto pues el lugar más afectado por los alternos, un lugar llamado Mandela County, existe una serie de videos de entrenamiento de diferentes apartamentos de emergencia que indican que al momento de sospechar que el incidente reportado tiene que ver con un alterno, todo el personal tiene que detener todo lo que está haciendo y evitar el área hasta que la víctima deje de llamar. En otras palabras, tienen órdenes directas de dejar a la víctima a la merced de los ataques de los alternos, cosa que de forma obvia no tiene mucho sentido, pero es muy difícil saber la verdad pues como dije anteriormente, al tener el poder de manipular y alterar todo lo electrónico, así como también reemplazar a los humanos, es complicado saber a ciencia cierta si estos videos de entrenamiento son oficiales o simplemente son manipulaciones de los alternos, ya que al todo ser manipulable, es complicado, o muy difícil, conocer la verdad. Solo tenemos algo seguro, y es que los alternos se están haciendo cada vez más fuertes, y cada vez se están haciendo más descarados a la hora de atacar a los humanos, por lo que si no se hace algo para detenerlos, seguramente no acaben con toda la humanidad. El universo de Fear and Hunger se desarrolla enteramente en una Europa alternativa, o mejor dicho en un mundo alternativo diferente al nuestro donde existe una gran cantidad de poderosos dioses crueles y dioses antiguos, misteriosos, aún más crueles y extraños que los nuevos dioses. Y debido a la influencia indirecta y directa de estos dioses, la directa por parte de los nuevos dioses, que se encuentran más interesados en la humanidad, y la indirecta por parte de los dioses antiguos, que son más una representación física de ciertos conceptos que dioses como tal. La humanidad se encuentra bastante, bastante mal. Mal. Por lo menos, la parte que se encuentra en Europa, ya que esta tomó un rumbo completamente diferente al que conocemos, uno mucho más turbio y macabro pues en su afán de perseguir a estos dioses y adorarlos, muchos humanos dejaron atrás su humanidad y cometieron o cometen actos extremadamente barbáricos y crueles, todo con la finalidad de satisfacer a sus dioses. Todo esto obviamente deformó enormemente el sentido de moral en este mundo, 
y lo volvió un lugar extremadamente peligroso. Esto sin contar con el sinnúmero de abominaciones que la presencia forzada de ciertos dioses en ciertos lugares ha provocado a criaturas y personas, quienes ahora se volvieron monstruos terroríficos cuyo único objetivo será provocar miedo y dolor a cualquier víctima que se logre cruzar por su camino. Y sin mencionar a aquellos locos que en su búsqueda de obtener el poder de los dioses hacen cualquier cosa sin importar qué tan asquerosa y inhumana sea. El mundo de Fear and Hunger es uno que se vio arruinado por la influencia de los antiguos dioses, quienes de manera graciosa fueron los que crearon a la humanidad, pero también, y sobre todo, se arruinó por la extraña capacidad que tiene la humanidad de poder convertirse en un dios, ya que la totalidad de los nuevos dioses están compuestas por humanos normales, quienes después de sacrificarlo todo, obtuvieron los poderes divinos. Unos poderes divinos bastante extraños, pues no pueden actuar de forma directa, sino que simplemente influencian en una manera bastante retorcida a la humanidad para que ésta pueda avanzar hacia un nuevo escalón en la evolución pues se dice que con cada nuevo dios, la humanidad en el universo de Fear and Hunger ha podido superar ciertos obstáculos que hasta los momentos, antes del nacimiento de ese dios, se creían imposibles de superar. Por lo que si bien es gracias a estos nuevos dioses que la humanidad puede avanzar, también se puede decir con toda certeza que es gracias a estos nuevos dioses que la humanidad, o el universo de Fear and Hunger, nunca podrá conocer la paz. Se podría decir con toda certeza, más o menos, que el universo de Fear and Hunger es como el universo de Lovecraft, solo que aquí sí se expandió mucho más la locura. La locura de esos seres Eldritch que pueden deformar y alterar todo con solo su presencia. Pues no existe ni un solo rincón en el universo de Finan Hunger que no se encuentre manchado de sangre y muerte, entre otras cosas bastante perturbadoras. Por cierto, no pregunten por Latinoamérica en este universo, no quieren saberlo. Nada, es broma, ni idea si existe en este universo Latinoamérica. Pero si existiera, seguramente daría mucho más miedo que Europa, eso seguro. El universo de Cruelty Squad es el antema para el mundo de fantasía lleno de dioses y magia de Fear and Hunger, entre otras locuras también, pues en este mundo predomina la ciencia y el capitalismo salvaje. El mundo de Cruelty Squad se desarrolla en el futuro, un futuro raro en todos los sentidos, tanto que sentirás que estás viviendo en una pesadilla febril. Aquí la tecnología avanzó a pasados agigantados, a tal punto de que incluso la muerte no es un problema para la humanidad en este punto, pues si alguien muere, una compañía se encargará simplemente de reconstruir su cuerpo y devolverlo a la vida, las veces que sea necesario. Obviamente siempre y cuando el individuo tenga el dinero suficiente para pagar esta reanimación, la cual es bastante barata, teniendo en cuenta que te reviven. Esto en vez de convertirse en una tecnología revolucionaria que permitiría mejorar la calidad de vida y la salud de la humanidad, provocó que el valor de la vida humana se redujera enormemente, lo que ocasionó que cosas como el asesinato perdieran el impacto y la gravedad que tenían en el pasado. En este mundo distópico, las megacorporaciones se han desarrollado a tal punto que su influencia y poder ha podido controlar totalmente a la policía y ciertas partes del gobierno. Todo esto en conjunto la pseudo inmortalidad de la humanidad causó que los valores morales de los humanos se torcieran mucho. Y esto llegó a tal punto en la actualidad que los asesinatos en masa son cosas normales. Por lo que lo más normal que podrías encontrarte en las plazas sería tres o cuatro personas disparando de forma aleatoria, con rifle de asalto, a otras personas mientras los transeúntes a su alrededor caminan despreocupadamente. Pues en esta realidad, la muerte es simplemente otra transacción. Esto, sumado al anarcocapitalismo, provocó que los asesinatos corporativos fueran algo normal, y que incluso los asesinos fueran un trabajo estándar, ya saben, con un carpintero o un plomero. Un trabajo que cualquier persona podría aspirar si tiene las habilidades necesarias. En este mundo extraño, existe un hombre, que acaba de perder su trabajo, y es contactado por un individuo extraño con una oferta de trabajo en una compañía de seguridad de un conglomerado, el cual se especializa en asesinatos corporativos. Esta persona no lo sabe, pero cambiará el mundo para siempre, o, por otro lado, sucumbirá ante esta mega corporación y este mundo extraño. Y esos serían todos los universos oscuros para este video. Espero que les gustara y no le parecieran tan cortas las descripciones. Traté de no hacer muchos spoilers por si ustedes mismos quieren investigarlo o quieren que yo haga un video específicamente de cada universo. Y que también había mucha información de ciertos universos, así que, bueno, hice lo mejor que pude. Espero que no le molestara o que no sonara tan raro, porque durante toda la grabación o todo este video, estuve estornudando y tosiendo como un loco. No salen en el video porque obviamente para qué quiero que me oigan estornudar, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo intentando eh, mantener la compostura mientras me pica todo el cuerpo. Pero bueno, yo se los hago saber para que pues, aprecie un poquito el esfuerzo. Así que sin nada más que decir, espero que les gustara y vamos a la otra. Espero que les gustara el video, espero que aprendieran algo nuevo y espero que les pareciera entretenido, que como siempre es el objetivo del video. Como siempre ya saben qué hacer si les gustó el video, dejar su like y comentar. Y también podrían comentar qué universo les parece más oscuro, ya que realmente no los organicé en especie de top, sino que simplemente los iba arrojando, sino que simplemente los iba arrojando como venía. Así que me gustaría saber para ustedes cuál sería el peor y cuál sería el mejor. 
entre todo lo malo que hay, obviamente, porque no es como que existiera un mundo bastante bueno como para vivir. Y también si quieren comentar qué les gustaría ver en un próximo video, pues también estoy abierto. Como siempre, dejen cualquier cosa que les apetezca en los comentarios. Siempre y cuando, pues obviamente, pues sigan las reglas y respeten a los demás. Y ahora vamos a agradecer a los mecenas. Muchas gracias a los mecenas de Patreon por apoyar al canal y por apoyarme a mí. Espero que les guste el video y que les pareciera, pues, interesante. Y ustedes que están viendo esto y no se encuentran en el Patreon, pues vayan a Patreon slash la biblioteca de Mayer, por si quieren ver y tal vez apoyar al canal y apoyarme a mí. Mientras se lo piensen, yo voy a saludar a los pocos mecenas de Patreon que tengo. Así que un saludo a los soldados imperiales, Carl, José Malaguera, y a los comandantes imperiales, Arma, Luis Alcaraz y Vigus Dicos. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar el canal, lo aprecio un montón. Y ahora dicho esto, pues vamos a despedirnos de la forma habitual. Que sería deseándoles un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de cuándo vean esto, y decirles que como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós.